আসসালামু আলাইকুম আমি গোলাম রব্বানী ক্রিয়েটিভ পাঠশালা চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে সুস্বাগত আজকের আলোচনার বিষয় হচ্ছে পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্রের দ্বিতীয় অধ্যায় ভেক্টর আমরা সবাই জানি এই ভেক্টর অধ্যায়টা অনেক ইম্পর্টেন্ট কারণ প্রত্যেকটা সালে প্রায় এই অধ্যায় থেকে কোশ্চেন এসে থাকে আমি এই অধ্যায়ে যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব সেই বিষয়গুলো হচ্ছে সম্পূর্ণ বেসিক লেভেলের আলোচনা তবে এখানে আমি আলোচনা করব না সেই বিষয়গুলো যে বিষয়গুলোর যেমন সূত্রের ডেরিভেশন অথবা প্রতিপাদন কেননা আমরা জানি পরীক্ষায় কখনো সূত্রের ডেরিভেশন আসে না প্রায় আমরা পরীক্ষায় দেখে থাকি যে সূত্রে প্রতিপাদন আসে না সো আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব সেগুলো হচ্ছে বেসিক তবে যেগুলো পরীক্ষা আসার মতো তাহলে শুরু করা যাক প্রথমে ভেক্টর ভেক্টরটা জানার আগে আমরা আগে জেনে নেই রাশি রাশি কাকে বলে রাশি হচ্ছে বাস্তব জগতে যা কিছু পরিমাপ করা যায় তাই হচ্ছে রাশি বাস্তব জগতে পরিমাপযোগ্য সকল বিষয়কেই বলবো কি আমরা এই রাশিকে দিকের ওপর ভিত্তি করে দুই ভাবে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে স্কেলার রাশি আর একটা হচ্ছে ভেক্টর রাশি স্কেলার আর একটা ভেক্টর রাশি স্কেলার রাশি বলবো আমরা তাকে যার শুধু মান আছে কোনো দিক নেই যার শুধু মান আছে কোনো দিক নেই সেই ধরনের রাশিকে বলবো আমরা স্কেলার রাশি যেমন দৈর্ঘ্য ভর তাপমাত্রা ইত্যাদি কারণ এই দৈর্ঘ্য ভর তাপমাত্রা ইত্যাদি এই রাশিগুলোকে যখন প্রকাশ করি তখন এদের দিকের প্রয়োজন হয় না শুধু মানটা থাকলেই আমরা এই রাশিগুলোকে প্রকাশ করতে পারি অপরদিকে ভেক্টর রাশি হচ্ছে সেই সকল রাশি যে সকল রাশিকে প্রকাশ করতে মান এবং দিক দুটোই লাগে অর্থাৎ মান এবং দিক দুটো লাগে অর্থাৎ যে সকল রাশিকে প্রকাশ করতে মান এবং দিক দুটোরই প্রয়োজন হয় সেই রাশিকে বলবো আমরা ভেক্টর রাশি যেমন বেগ বল তরণ ইত্যাদি হচ্ছে ভেক্টর রাশি কারণ বেগ বল তরণ এই তিনটি রাশিকে প্রকাশ করতে গেলে মানের সাথে সাথে দিকেরও প্রয়োজন হয় এরপর আমরা দেখব ভেক্টরের প্রকাশ ভেক্টরকে আসলে কিভাবে প্রকাশ করা হয় ভেক্টরকে প্রকাশ করা হয় কোনো একটা অক্ষরের ওপর তীর চিহ্ন দিয়ে বা কোনো একটা অক্ষরের ওপর শুধু বার চিহ্ন দিয়ে বা কোনো একটা অক্ষরের নিচে বার চিহ্ন দিয়ে তবে এর মধ্যে সব থেকে বহুল প্রচলিত নিয়মটি হচ্ছে কোনো একটা অক্ষরের ওপর তীর চিহ্ন দিয়ে কোনো একটা ভেক্টরকে প্রকাশ করা হয় এরপরের বিষয় আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে ভেক্টরের প্রকার ভেদ অর্থাৎ ভেক্টর কত প্রকার এবং কি কি আসলে বলতে গেলে ভেক্টরের প্রকার ভেদ অনেক তবে যে বিষয় যে প্রকার ভেদগুলো আমরা জান না জানলেই নয় অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ যে প্রকারগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব প্রথমে আসা যাক সমান ভেক্টর সমান ভেক্টর সমান ভেক্টর আমরা কাকে বলবো যদি দুই বা ততোধিক ভেক্টর সমজাতীয় হয় এবং মানও ও দিকে সমান হয় তাহলে সেই ভেক্টরগুলোকে বলবো আমরা কি সমান ভেক্টর যেমন এ একটা ভেক্টর এ এবং এ একটা ভেক্টর বি যারা মান ও দিকে সমান তাহলে আমরা এ আর বিকে কি বলবো সমান ভেক্টর এরপরে যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে বিপরীত ভেক্টর বিপরীত ভেক্টর আমরা কাকে বলবো যে সকল ভেক্টরের মান সমান কিন্তু দিক বিপরীত সে সকল ভেক্টরকে বলবো আমরা বিপরীত ভেক্টর যদি এ একটা ভেক্টর এ দিকে কাজ করে এবং বি আর একটা ভেক্টর যেটা তার বিপরীত দিকে কাজ করে কিন্তু মান সমান এ ভেক্টর এবং বি ভেক্টরের মান সমান কিন্তু তাদের দিক বিপরীত তাহলে আমরা এ এবং বি কে পরস্পরের বিপরীত ভেক্টর বলবো এরপর হচ্ছে নাল ভেক্টর নাল ভেক্টর আমরা কাকে বলবো যে ভেক্টরের মান শূন্য সেই ভেক্টরকে বলবো আমরা নাল ভেক্টর অর্থাৎ যে ভেক্টরের মান শূন্য হবে সে ভেক্টরটাকে বলবো আমরা নাল ভেক্টর নাল ভেক্টরকে সাধারণত জিরোর ওপর তীর চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করা হয় জিরোর ওপর তীর চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করা হয় নাল ভেক্টর হচ্ছে সেই ভেক্টর যে ভেক্টরের মান শূন্য এবং একে প্রকাশ করা হয় শূন্যের ওপর তীর চিহ্ন দিয়ে এরপরের ভেক্টরটি হচ্ছে সঠিক ভেক্টর অর্থাৎ যে ভেক্টরের মান শূন্য নয় এমন ভেক্টরকে বলবো আমরা সঠিক ভেক্টর যদি এ একটা ভেক্টর হয় এবং মোডলাস অফ এ ভেক্টর তার মান হয় এবং তার মান যদি শূন্য না হয় অর্থাৎ মোডলাস অফ এ ভেক্টর ইজ নট ইকুয়াল জিরো তাহলে এ ভেক্টরটাকে বলবো আমরা সঠিক ভেক্টর এরপরের ভেক্টরটি হচ্ছে বিপ্রতিক ভেক্টর অর্থাৎ একটা ভেক্টর যদি আরেকটা বিপ্রতিক হয় 
তাহলে সেই ভেক্টর দুটিকে বলা হয় বিপ্রতিক ভেক্টর যেমন এ ভেক্টর ইকুয়াল যদি আমি লেখি 5i এবং b ভেক্টর যদি 1/5i হয় তাহলে a এবং b কে বলবো পরস্পরের বিপ্রতিক ভেক্টর অর্থাৎ দুটি সমান্তরাল ভেক্টরের মধ্যে যদি একটি অপরটির বিপ্রতিক হয় তাহলে সেই ভেক্টরগুলোকে বলবো আমরা কি বিপ্রতিক ভেক্টর যেমন a ভেক্টর সমান যদি 5i লেখা হয় এবং b ভেক্টর ইকুয়াল 1/5i লেখা হয় তাহলে a এবং b পরস্পর বিপ্রতিক ভেক্টর হয় এরপরের ভেক্টরটি হচ্ছে অবস্থান ভেক্টর অবস্থান ভেক্টর হচ্ছে প্রসঙ্গ কাঠামোর সাপেক্ষে কোন একটা বিন্দুর অবস্থান যে ভেক্টর নির্দেশ করে সেই ভেক্টরটাকে বলবো আমরা অবস্থান ভেক্টর যেমন x y একটি যদি প্রসঙ্গ কাঠামো হয় এবং এর সাপেক্ষে p একটি বিন্দুর অবস্থান যদি op ভেক্টর দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাহলে এই op ভেক্টরটাকে বলবো আমরা অবস্থান ভেক্টর অর্থাৎ x y প্রসঙ্গ কাঠামোর সাপেক্ষে p বিন্দু অবস্থান যদি op ভেক্টর দ্বারা নির্দেশ করা হয় তাহলে op ভেক্টরটাকে বলবো আমরা অবস্থান ভেক্টর অবস্থান ভেক্টরকে অনেক সময় ব্যাসার্ধ ভেক্টরও বলা হয় পরের ভেক্টরটি হচ্ছে আয়ত একক ভেক্টর আয়ত একক ভেক্টরটা কি ত্রিমাত্রিক স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় x y এবং z অক্ষ বরাবর যে তিনটি একক ভেক্টর i j k কাজ করে এই i j k ভেক্টরগুলোকে বলবো আমরা আয়ত একক ভেক্টর এরপরে যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে দ্বিমাত্রিক অবস্থায় ভেক্টর প্রকাশ অর্থাৎ দ্বিমাত্রিক অবস্থায় আমরা ভেক্টরকে কিভাবে প্রকাশ করতে পারি দ্বিমাত্রিক অবস্থা বলতে বোঝায় x y তল অর্থাৎ যার দুইটি মাত্রা থাকবে একটা হচ্ছে x অক্ষ বরাবর আর একটা থাকবে y অক্ষ বরাবর এই x অক্ষ এবং y অক্ষ বরাবর যদি a ভেক্টর নামে একটা ভেক্টরকে যদি আমি প্রকাশ করি যার স্থানাঙ্ক x এবং y তাহলে a ভেক্টর ইকুয়াল লেখা যাবে x i plus y j এখানে i এবং j হচ্ছে x এবং y অক্ষ বরাবর ক্রিয়ারত আয়ত একক ভেক্টর এই a ভেক্টরের যদি আমরা মান নির্ণয় করি তাহলে a ভেক্টরের মান হচ্ছে মডুলাস অফ a ভেক্টর ইকুয়াল √1 x² y² এখন যদি এই a ভেক্টর বরাবর একটা সমান্তরাল একক ভেক্টর বের করি অর্থাৎ সমান্তরাল একক ভেক্টর বলতে বুঝবো আমরা কোন একটা ভেক্টরকে তার মান দ্বারা ভাগ করলে যে ভেক্টর পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে সমান্তরাল একক ভেক্টর অর্থাৎ a ভেক্টর বরাবর যদি আমি একটা সমান্তরাল একক ভেক্টর বের করি তাহলে কি হবে a ভেক্টরকে তার মান দ্বারা ভাগ করব অর্থাৎ a ভেক্টরকে তার মান দ্বারা ভাগ করলেই আমি পাবো কি a ভেক্টর বরাবর একটি সমান্তরাল একক ভেক্টর এরপর যে বিষয়টি সম্পর্কে আমরা জানবো সেই বিষয়টি হচ্ছে ত্রিমাত্রিক অবস্থায় যদি একটা ভেক্টর প্রকাশ করি তাহলে সেটা কিভাবে করব যদি a একটি ভেক্টরকে এই তিনটি অক্ষ বরাবর প্রকাশ করতে হয় তাহলে আমি কিভাবে করব দেওয়া আছে a ভেক্টরের স্থানাঙ্ক a একটা বিন্দু দেওয়া আছে যার স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে কত a b c তাহলে a ভেক্টর ইকুয়াল আমরা লিখতে পারবো a x i প্লাস b y j প্লাস c z k এখানে i j k আগের মতোই এগুলো হচ্ছে তিনটি অক্ষর বরাবর ক্রিয়ারত আয়ত একক ভেক্টর এবং এই ভেক্টরটির মান হচ্ছে মূল্যস অফ এ ভেক্টর ইকুয়াল রুট ওয়ার এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার এটা হচ্ছে এই ভেক্টরটির মান এ ভেক্টরটির মান এখন এই এ ভেক্টরটি বরাবর সমান্তরাল একটি একক ভেক্টর নির্ণয় করতে গেলে আমি কি করব অর্থাৎ একটা ভেক্টরকে তার মান দ্বারা ভাগ করলে কি পাবো আমি সমান্তরাল একক ভেক্টর পাবো ঠিক আগের মতোই এই ভেক্টরটাকে তার মান দ্বারা ভাগ করব তাহলে পাবো কি আমি সমান্তরাল একক ভেক্টর সমান্তরাল একক ভেক্টর এর উপর ক্যাপ ইকুয়াল এ ভেক্টর ভাগ মডুলাস অফ এ ভেক্টর অর্থাৎ এ ভেক্টরকে তার মান দ্বারা ভাগ করলে যে ভেক্টরটা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে এ ভেক্টর বরাবর এ ভেক্টরের সমান্তরাল একক ভেক্টর